ভগবান স্বরূপে তো কখনোই আমাদের সামনে আসেন না কিন্তু প্রয়োজনে তিনি অবশ্যই নিজের পুত্রদের পৃথিবীতে পাঠান আমরা যখন বিপদে পড়ি আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য ঠিক তেমনই একজন তার পুত্রের কথা আজকে আমি আলোচনা করতে চলেছি আজকের ভিডিওতে আ রিয়েল ওরিয়ার অ্যান আনসাং হিরো অফ ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক কিংবদন্তি সৈনিক যিনি নেতাজি নামেই সম্মুখ পরিচিত ছিলেন সিভিল সার্ভিসে ট হওয়ার পরও চাকরি না করা জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদে জয়ী হওয়ার পরেও সভাপতি পদ ছেড়ে দেওয়া একজন বাঙালি বীর সৈনিক এবং তার বিখ্যাত উক্তি গিভ মি দ্য ব্লাড অ্যান্ড আই উইল গিভ ইউ ফ্রিডম আজও প্রত্যেক ভারতীয়র মনে শিহরণ জাগায় তো ভিডিও শুরুতেই তার ছোটবেলার জীবন এবং রাজনৈতিক প্রত্যাবর্তন নিয়েই প্রথমে আলোচনা করা হবে আঠেরোশো সাতানব্বই সালের তেইশে জানুয়ারি বর্তমান উড়িষ্যা রাজ্যের কটক শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন তিনি ছিলেন তৎকালীন কটক প্রবাসী বিখ্যাত বাঙালি আইনজীবী জানকীনাথ বসু ও প্রভাবতী দেবীর সন্তান আপনারা জানলে অবাক হবেন জানকীনাথ বসুর চোদ্দ জন সন্তানের মধ্যে সুভাষচন্দ্র ছিলেন নবমতম তিনি ষষ্ঠ শ্রেণী অব্দি একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা করেন যার বর্তমান নাম স্টুয়ার্ট স্কুল এরপর তিনি কটকের প্রেসিডেন্সি স্কুলে ভর্তি হন স্কুলে পড়ার সময় তার প্রিন্সিপাল বেনীমাধব দাসের বক্তৃতা তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল পরবর্তীকালে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের লেখনী সংস্পর্শে আসেন এবং যা তাকে স্বাধীনতা সংগ্রামী হয়ে উঠতে সাহায্য করে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং উনিশশো সালে মেট্রিকুলেশন এক্সামে কলকাতা থেকে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এরপর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন কিন্তু শিক্ষক ছাত্রের মধ্যে ভারত বিরোধী মতবাদের দরুন একটি সংঘাত সৃষ্টি হয় এবং সুভাষচন্দ্রকে সেখান থেকে বহিষ্কার করা হয় এরপর তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন এবং উনিশশো সালে সেখান থেকে সংস্কৃতে বিএ স্নাতক হিসাবে উত্তীর্ণ হন এরপর উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যান এবং সেখান থেকেই আইসিএস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন কিন্তু তিনি ব্রিটিশদের গোলামের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য নিয়োগপত্র ত্যাগ করেন এবং ভারতে ফিরে আসেন সে সময় ভারতবর্ষ অমৃতসর হত্যাকাণ্ড এবং কুখ্যাত রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ছিল তিনি প্রথমে ভারতে এসে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং স্বরাজ নামে একটি খবরের কাগজে লেখালেখি শুরু করেন ইতিমধ্যেই তিনি চিত্তরঞ্জন দাসের সংস্পর্শে আসেন উনিশশো সালে চিত্তরঞ্জন দাস কলকাতার মেয়র হলে নেতাজি তার সহকর্মী ছিলেন এই চিত্তরঞ্জন দাসকেই নেতাজি রাজনৈতিক গুরু হিসাবে অভিহিত করা উনিশশো পঁচিশ সালে তিনি প্রথমবারের মতো জেলে বন্দি হন এবং তাকে মান্দাসরের নির্বাসন দেওয়া হয় তিনি তার রাজনৈতিক কেরিয়ারে প্রায় এগারো বার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন নেতাজি পরপর দুইবার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন উনিশশো এবং উনিশশো কিন্তু গান্ধীজির সাথে মতপার্থক্যের কারণে এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতির সমালোচনা করাই তাকে কংগ্রেস ত্যাগ করতে হয় গান্ধীজির প্রিয় পাত্র পট্টবী সীতারামায়াকে পরাজিত করার পরেও কিন্তু তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিত্ব গ্রহণ করেননি তবে এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে গান্ধীজি এবং নেতাজির ভেতরে শুধু আইডিওলজির পার্থক্য ছিল তারা কিন্তু একে অপরের শত্রু ছিলেন না গান্ধীজি নেতাজিকে নিজের ছেলে বলে মনে করত কংগ্রেস ত্যাগ করার পর তিনি ফরওয়ার্ড নামে একটি সংগঠন তৈরি করেন মূলত কংগ্রেসের তার সমর্থকরাই ফরওয়ার্ড ব্লকে এসে যোগ দেয় তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল শুধু আলোপ আলোচনা অর্থাৎ সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে কখনোই স্বাধীনতা পাওয়া সম্ভব নয় তাই তিনি বিদেশি শক্তির সাহায্যে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিকল্পনা করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয় সৈনিকদের যুদ্ধে যোগদানের শর্ত মেনে নিলে তিনি গভীরভাবে শোকাহত হন এবং তিনি এর প্রতিবাদ জানান ফলস্বরূপ তাকে গৃহবন্দী করা হয় কিন্তু উনিশশো একচল্লিশ সালের সতেরোই জানুয়ারি তিনি ব্রিটিশদের চোখে ধুলো দিয়ে দেশ ত্যাগ করতে সমর্থ হন আফগানিস্তান রাশিয়া হয়ে তিনি জার্মানি পৌঁছন সেখানে তিনি ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য হিটলারের সাহায্য প্রার্থনা করেন কিন্তু তিনি সেখানে হতাশ হন কারণ হিটলার সেরকম কোনো পজিটিভ ভাইব দেয় কিন্তু পরবর্তী সময়ে হিটলার তাকে আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করে এবং সেখান থেকেই উনিশশো সালে তিনি ঐতিহাসিক একটি ঘোষণা দেন বার্লিনের রেডিও স্টেশন থেকে তিনি অ্যাড্রেস করেন আই এম সুভাষ চন্দ্র বোস অ্যান্ড আই এম স্টিল অ্যালাইভ তাদের প্রিয় নেতাকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দে সমগ্র ভারতবাসীর মনে প্রাণের সঞ্চার ঘটে ইতিমধ্যেই রাজবিহারী বোস ক্যাপ্টেন মোহন সিংয়ের সহযোগিতায় উনিশশো সালে সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন বাহিনী গঠন করেন 
রাজবিহারী নেতাজিকে আমন্ত্রণ জানান বাহিনীতে যোগদানের জন্য ফাইনালি উনিশশো সালে তেরোই মে নেতাজি জার্মানি থেকে জাপানে পৌঁছন জাপানে আসার পর নেতাজির মনোবল আরও বৃদ্ধি পায় কারণ হিটলারের কাছ থেকে তিনি সেরকম সহযোগিতার আশ্বাস না পেলেও জাপান সরকার তাকে খুবই উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায় পঁচিশে অগস্ট তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদহীন বাহিনীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন সেখানে প্রায় পঁচিশ হাজার সৈন্যকে নিয়ে তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেন অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ সেখানে একটি নারী বাহিনীও ছিল যার নাম ছিল লক্ষ্মী বাহিনী তখনকার দিনে ভারতীয় ইতিহাসে যেখানে নারীদের স্থান অত্যন্ত নগণ্য ছিল সেখানে তিনি একটি নারী বাহিনী তৈরি করতে পেরেছিলেন তো জাপান থেকে মায়ানমারের ভেতর দিয়ে তার আজাদহীন দল ইম্ফল পর্যন্ত পৌঁছয় ঠিক এই সময় একটি অঘটন ঘটে ঠিক যে কারণে তিনি আজকে আমাদের কাছে একটা আনসাং হিরো হিসাবে থেকে গেছেন অর্থাৎ ব্রিটিশদের হাতে জাপান বাহিনী পরাজিত হয় এবং তাদের কাছ থেকে সমস্ত রকম সাহায্য আসা বন্ধ হয়ে যায় ফলস্বরূপ আজাদহীন বাহিনীকে সারেন্ডার করতে বাধ্য করা হয় এবং নেতাজির যে স্বপ্ন ছিল ভারতবর্ষকে নিয়ে সেটা সম্পূর্ণ চুরমার হয়ে যায় এর পরবর্তী ইতিহাস সম্পর্কে সকলেরই দ্বন্দ্ব রয়েছে এবং এ বিষয়ে আমি কিছু বল শুধু একটা কথাই বলবো এরকম মহান মানুষের কোনো মৃত্যু বা জন্ম হয় না তার আইডিওলজি তার ত্যাগ সারা জীবন তাকে ভারতবাসীর মনে বাঁচিয়ে রাখবে অনেক রিপোর্টে জানা যায় যে তিনি তাইওয়ানে একটি প্লেন ক্রাশে মারা যান আজ পর্যন্ত তার মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য তিনটে কমিটি বসে ফার্স্ট দুটো কমিটিতে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করলেও উনিশশো সালে মুখার্জি কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে সেই দিন তাইওয়ানে কোনো প্লেন ক্রাশই হার তো তার মৃত্যু আমাদের কাছে অবশ্যই ধোঁয়াশা হয়ে থেকে গেছে তবে ওই যে আগেই বললাম মহান মানুষের কোনো দিন মৃত্যু হয় না তবে হ্যাঁ দেশভাগের সময় গান্ধীজি একটা কথা বলেছিলেন যদি দেশভাগ হয় তাহলে আমার সব দেহের ওপর দিয়েই হবে আজ যদি আমার পুত্র বেঁচে থাকতো তাহলে এটা কোনো দিনই হতো না ওকে দেন এভাবেই নেতাজি এরার সমাপ্তি ঘটে পরবর্তীকালে ভারত স্বাধীন হয় বাট একটা অভিশাপ ভারত দুটি পাটে ভাগ হয়ে যায় তো বন্ধুরা ভিডিওটা এখানেই সমাপ্ত করছি যদি ভালো লাগে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে ওকে হ্যাভ আ নাইস ডে